నందిని మార్నింగ్ రొటీన్ డే రొటీన్ ఫుల్ డే నందిని ఏం చేయబోతుంది అనేది నేను మీకు వీడియో చేసి చూపించబోతున్నాను అనమాట పొడుగుకోవడానికి కష్టాలు ఎందుకు చేయాలి అవసరమా అవసరమా అండి సైకిల్ నేను తొక్కుతానంటే అదేమంటదంటే నువ్వు ఎక్కితే సైకిల్ టైర్లే పగిలిపోతాయి కాబట్టి నువ్వు సైకిల్ టైర్లు ఎక్కకు నీ కార్ టైర్లే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కార్లో రమ్మంటది తనతోడు కార్ అంతా కూడా క్లోజ్డ్ గా ఉన్నప్పుడు హలో ఆయన గొంతే బీభత్సమైన గొంతు నేను ఏడిస్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది అనుకుంటే రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి గంట ఏడుస్తాను నీలో ఇంత ఫైర్ ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బాబా నువ్వేంటి నేనే అనుకోలేదు గుండె బద్దలు అయిపోయింది బంగారం ఇది తిన్న అయితే పొట్టలో పాలు పగిలిపోతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పాలు తాగిన తర్వాత పండుగ ఏం చెప్పేవరా ఇందులో నీకేం అర్థం అయిందిరా అర్థం కాకే ఏం చెప్పేవరా అని అడిగాను ఫేమస్ ఫేమస్ ఏంటి ఫేమస్ టెన్త్ క్లాస్ కు వచ్చిన తర్వాత వెల్కమ్ టు మ్యాడ్ మంత్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు చేయబోయేటటువంటి బ్లాగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను మీకు టైం ఎంత చూపిస్తాను ఇది ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇది మా అదేంటి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కాదండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ నందిని మార్నింగ్ రొటీన్ డే రొటీన్ అంటే ఫుల్ డే నందిని ఏం చేయబోతుంది అనేది నేను మీకు వీడియో చే చేసి చూపించబోతున్నాను అనమాట అండ్ బేసికల్ ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ కదా సో అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా పాప హైట్ సో దానికోసం అని ఎర్లీ డైలీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ టు సెవెన్ అనేది తను బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్ కి తీసుకెళ్ళడం తీసుకురావటం దాని తర్వాత స్కూల్ కి వెళ్ళటం స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ పనులు ఏంటి అనేది నేను మీ అందరు చూపించబోతున్నాను అనమాట సో పాపం చాలా కష్టపడుతుంది మా పాప సో ప్రజెంట్ అయితే మనిషి జీవిత చక్రం చూపించబోతున్నాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ కొంతమంది పిల్లలు ఈ మధ్య లేకడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి లేచే వాళ్ళు అయితే చాలా మంది కూడా ఉన్నారు లేకపోతే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అన్న చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అంటే డైలీ మార్నింగ్ లెగటం అనేది చాలా మంచిది నైట్ ఎర్లీగా పడుకోవడం మంచిది దాని తర్వాత చదువుకోవడం కూడా బుద్ధిగా చదువుకుంటుంది మా పాప సో అవన్నీ నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఫైవ్ థర్టీ వరకు క్లాస్ లో ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు బయలుదేరుతాం చలో అయ్యా నా బ్యాగ్ పెట్టే బ్యాగ్ లేకుండా వచ్చేస్తున్నాను కెమెరా రాగానే బ్యాగ్ మర్చిపోయింది దా ఇప్పుడే చెప్పాను అంది నేను నీ గురించి మా పాప చాలా సిన్సియర్ అని చెప్పి అదో మా పాప అక్కడ సైకిల్ మీద వెళ్తా అండి లైట్ చేద్దాం పాలు మార్నింగ్ బాగుంటుంది మా పాప దగ్గర ఇప్పుడు లెగాల్సి వస్తుంది వెళ్ళు వెళ్ళు పాప మాది పొడుగుకోవడానికి కష్టాలు ఎందుకు చేయాలి అది అవసరమా అవసరమా అండి నార్మల్ గా మా దగ్గర రెండు సైకిల్స్ ఉన్నాయండి డెకాథ్లాన్ లో మేము టూ సైకిల్స్ తీసుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చూసారు కదా వీడియోలో ఒక సైకిల్ నందిని తొక్కుతూ వస్తుంది ఇంకొక సైకిల్ నేను తొక్కుతానంటే అదేమంటదంటే నువ్వు ఎక్కితే సైకిల్ టైర్లే పగిలిపోతాయి కాబట్టి నువ్వు సైకిల్ టైర్లు ఎక్కకు నీ కార్ టైర్లే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కార్లో రమ్మంటది అర్జుండి వెనకాల సైకిల్ ఎలా వస్తుంది కూతురు పని జాలి కూడా లేదు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దీనికోసం నేను మెల్లి వెళ్ళాలి మంచి పద్ధతి కాదా మీరు చెప్పండి
ఈ మాత్రానికి నేను ఇంకో సైకిల్ ఎక్కుతా కదా నందిని సరే బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్లో కలుద్దాం అనవసరంగా మళ్ళీ ఇదో ఇది ఎవరితో ఉంది రోడ్డు మీద చండాలో కలేదు నేను ఆయన తవడుతుని నంది నేను లైట్ వేస్తాను అంది నీలో కనిపించవు నువ్వు సైకిల్ బారేసేవమ్మా బంగారు తల్లి మామూలు రోజుల్లో బానే ఉంటావు కదా నందిని కెమెరా అనగానే కంగారు పడుతున్నావు తల్లి నా పరువు తీస్తున్నావు తల్లి మంచి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను నీ కోసం నేను అందరి ముందు పరువు పోయిందిగా ఇంకెలా తలెత్తుకుంటా నేను ఏడిస్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది అనుకుంటే రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి గంట ఏడుస్తాను నవ్వుకోండి బాగా నవ్వుకోండి బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్ లో దింపేసాను నా తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అక్కడే ఉన్నాను కొన్ని షార్ట్స్ వేసుకున్నా ఎక్కువ రికార్డ్ చేస్తుంటే అమ్మ నాకు సిగ్గేస్తుంది ప్లీజ్ ఎక్కువ రికార్డ్ చేస్తుంది సో సరదాగా కొన్ని గుర్తు కూడా ఉంటాయి కదన్నట్టు కొన్ని షార్ట్స్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇంటికి వెళ్ళి పాపకి కావాల్సినంత కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసేస్తా సో ఇప్పుడు పాప వచ్చే లోపు దానికి కావాల్సినంత ప్రిపేర్ చేసి దాని డ్రెస్ రెడీగా పెడితే మళ్ళీ ఆ లోపు దాని టైం కంప్లీట్ అయిపోద్ది నేను వెళ్ళి పికప్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను కంప్లీట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తన కోచింగ్ అనమాట ఫైవ్ థర్టీ టు సెవెన్ ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది ఇంకో గంట సో సరదాగా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని ఆకుల్లు తీసుకుందాం అనుకున్నా ఆహా మన కూరగాయల వాళ్ళు ఇంకా సదురుతున్నారు అక్కడ ఏమంటే తీసుకోవచ్చా చిన్నమ ఎంత ఉందా మీ దగ్గర పెద్ద మెంత ఉంది చిన్న మెంత ఇక్కడ ఉంది చిన్న మెంత ఇవ్వరా కొన్ని ఒక నాలుగు కట్లు ఇవ్వండి అబ్బా కరెక్ట్గా నాలుగే ఉన్నాయి చూడండి సరే ఇదిగోండి కొంచెం కరివేపాకు బా వంకాయలు ఫ్రెష్గా తీసుకున్నట్టున్నారా ఆహా కడిగి పెడతారా చక్కగా కూరగాయలు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను మీద దొండకాయలు కూడా బాగున్నాయి కొన్ని వంకాయలు ఇచ్చారా ఒక హాఫ్ కేజీ ఏం లేదు మా పాప క్లాస్ అయ్యేంతవరకు కొంచెం టైం పాస్ ఇంటికి వెళ్ళగానే దానికి ఎలాగూ ఏమంటారు స్కూల్ ఫుడ్డే పెట్టేసాం ఈ మంత్ నుంచి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మంత్ వరకు చేసాం కానీ మొత్తం బాక్స్ వదిలేసి రావటం దాని తర్వాత తినకపోవటం ఇలాంటివన్నీ రకరకాలు చేసింది అక్కడైతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో సహా తింటుంది కదా అని ఇంకా అక్కడే పెట్టేసాం సో ఇప్పుడు ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ కదా ఆ స్కూల్ లైఫ్ని కంప్లీట్గా అలా ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా మళ్ళీ కాలేజ్ దాని తర్వాత ఆడవాళ్ళ కష్టాలు కలే ఎప్పటికీ నిజం కానీ కల మీరు మీ ఫీలింగ్ వృధా చేసుకోకండి ప్లీజ్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి లెట్ హర్ ఎంజాయ్ సో నందిని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నార్మల్గా సిక్స్ టు సెవెన్ అనేది నేను వెళ్ళేటటువంటి జిమ్ టైం అనమాట బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మా నవీన్ అక్క కూడా జాయిన్ అయ్యారు సో షూటింగ్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే నైన్ టు టెన్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు జిమ్కి వెళ్తున్నాను సో నేను నా డే రొటీన్ అనేది నేను మీకు మళ్ళీ ఈ తర్వాత చూపిస్తాను సో అందుకే ఇంకా కాస్ట్యూమ్ మార్చకుండా ఇలాగే నా జిమ్ కాస్ట్యూమ్ అనమాట ఇది ఇలాగే ఉండిపోయాను నేను సో వర్కౌట్ అయిపోయాక డైరెక్ట్గా ఇంకా అప్పుడు ఫ్రెష్ అవ్వచ్చు సో ఇదిగోండి నీపాచే సో మళ్ళీ తన బ్రహ్మముడి షూటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు తన వెహికల్ వస్తుంది కాబట్టి తన షూటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు వచ్చేస్తుంది అయితే మా పాప కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ లో సో పొద్దు పొద్దునే నాకు గ్రీన్ టీ కంపెనీ అనమాట గ్రీన్ టీ తీసుకొస్తాను ఇందాక ఒక ఐడియా చెప్పావు చెప్పు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే రెండు ఫోన్ ఒకేలాగా ఉంది కదా ఒక మూవీలో చూసాను ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు అలాగే మీ ఆయన ఫోన్ నువ్వు నువ్వు ఐ మీన్ నువ్వు ఫోన్ ఆయన నా ఫోన్ ఎవరన్నా తీసుకోవచ్చు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మా ఆయన ఫోన్ పొరపాటున కూడా నాకు వద్దండి బాబు మోగుతానే ఉంటుంది షూటింగ్ ఉందంటే ఒకసారి అంటే వెహికల్ అదండి బయలుదేరారండి అయిపోయిందండి కాస్ట్యూమ్ అండి కథం రెండు మా పాప మా అమ్మ మా ఆయన ఇంకా వేరే ఫోన్స్ రావు అమ్మో కార్ అంతా కూడా క్లోజ్ గా ఉన్నప్పుడు హలో 
ఆయన గొంతే బీభత్సం ఆయన గొంతు క్లోజ్డ్ ప్లేస్ లో మాట్లాడితే అసలు చౌరి ఇలా పగిలిపోయి రక్తాలు జారిపోతాయి నాకు వద్దమ్మా అలా డైలీ అసలు ఇవ్వ గ్రీన్ టీ తెస్తా తాగు సో మీరు కూడా అలాంటి ఐడియా ఏమీ తీసుకోకండి సత్యం ఎస్ ఇదిగోండి మా గ్రీన్ టీ చక్కగా ఇంతకు ముందు మంచి కాఫీ తాగేదాన్ని నన్ను గ్రీన్ టీ తీసుకొచ్చారు మా పాప వచ్చే టైం కూడా అయింది చలో గ్రీన్ టీ తాగుదాం సో శ్రీకాంత్ గ్రీన్ టీ నో పాప గ్రీన్ టీ శ్రీకాంత్ కొద్దు ఎందుకంటే అబ్బాయి ఇంకా సన్నగా ఉండడానికి ఏమీ లేదు పాల ప్యాకెట్ ఇంకా రాలేదు యాక్చువల్లీ కాఫీ నీకు ఇద్దాము అంటే అది కరెక్ట్గా సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంకా రాదు పాల ప్యాకెట్ వచ్చాక కాఫీ పెట్టిస్తాను ప్లీజ్ ఓకే శ్రీకాంత్ ఇలా ఇలా షేక్ చేయండి ఓకే అని అలా గ్రీన్ టీ మాత్రం వద్దు ఆశపడకు పెద్ద టేస్టీ కూడా కాదు అవగాహన లేదు మాకైతే ఉన్న కొవ్వు కరుగుద్ది అన్నారు కాబట్టి తాగుతున్నాంగ్ ఇలా కూర్చొని ఇలా నేచర్ చూసుకొని ఇలా టీ తాగడం ఎంత బాగుంది కదా ఇది చాలా బాగుంటుంది మా ఆయన కూడా ఈ టైంకి లేచిన తో పాటు చక్క కంపెనీ ఇస్తాడని కోరుకుంటా ఉంటా బట్ ఇవ్వడు అమ్మ బాబాయ్ మా ఆయన గుర్తొచ్చి ఆయన షూటింగ్ ఉన్న ఆయన లేపాలి సెవెన్ సెవెన్ మా ఆయన లేపదా టీ తాగి వెళ్ళు ఇప్పుడు ఆయనని నేను లేపాలి అంటే పది నిమిషాలు మా ఆయన నేను బతిని ఆడుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అది ఓకే ఇలాగే అండి టీ కూడా హాట్గా తాగరు ఇలా టైట్గా వర్క్ ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు తాగుతుంది టీ అని మీరే చూసుకోండి ఇప్పుడు టైం సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ టీ తాగినప్పుడు టైం ఏంటి అని అడగండి ఒకవేళ నేను వెళ్ళిపోయాను కూడా ఓకే సే ఎస్ వెళ్ళండి ఇదిగోండి మా బాబు చిన్న బాబు పొడుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయనకు షూటింగ్ ఉంది నేను లేపి పంపించాలన్నమాట సో నార్మల్గా అంటూ ఉంటారు కదా ఆడవాళ్ళకి పెద్ద పని ఉంటుంది ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారని ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారా దీన్ని చేయకపోతే కనుక ఏ పనులు కూడా అవ్వవు సో ప్రతి ఒక్కరిని టైం టు టైం వాళ్ళని పంపించాలి దాని తర్వాత నా పనులు కూడా నేను చేసుకోవాలి చాలా ఉంటాయి అది శ్రీవారు మీకు షూటింగ్ ఉంది షూటింగ్ ఉంది రోజు లేకండి తెలుసులే మీకు టూ 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 కాల్ చేయట మరి చెప్పలేదు మీరు నాకు వెరీ గుడ్ షూటింగ్ ఉందని చెప్పాడు కానీ టూ 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 కాల్ చేయటం అని చెప్పలేదు హ్యాపీ పడుకోండి లైట్లు కూడా పని చేస్తాను అయితే లేచే వరకు మీకు ఇష్టమైన డిషెస్ అన్నీ కూడా చేసి పెడతానండి ఓయ్ మీ అన్నయ్యకి టూ 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 కాల్ చేయటం అంట ఇప్పుడైనా తాగు తాగుతాను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు తాగడం కూడా టైం ఉండదు ఇలా నిజంగానే ప్రశాంతంగా అలా కూర్చొని ఒక కప్పు కాఫీ తాగటం ఎక్కువ ఉండదు యాక్చువల్లీ పోయింది బిడి మతి పోయింది టూ 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 కాల్ చేయడం అంటే మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు అనమాట మామూలుగా అయితే నైన్ టు నైన్ ఉంటుంది నైన్ టు నైన్ అంటాం కానీ ఇంకో వెళ్ళడం ఒక టూ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ వెళ్ళాలి జర్నీ టైం అంటే విత్ మేకప్ నైన్ ఓ క్లాక్ మేము అలా సెట్లో ఉండాలన్నమాట అది సో ఈయన కూడా టూ ఓ క్లాక్ విత్ మేకప్ సెట్లో ఉండాలి అంటే ఇంట్లోంచి ఈయనకు పెద్ద మేకప్ ఉండదు కాబట్టి హ్యాపీగా వన్ కైనే వెళ్ళొచ్చు అదే లేడీ ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్లు అయితే పన్నెండు పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నీ పోయినా ఓ గంట మేకప్ అవ్వడానికి తినేసి షార్ట్కి రెడీగా ఉంటారు అది కరెక్ట్ సో ఈరోజు నీపా ఏ షూటింగ్కి వెళ్తున్నావు చెప్పు నీపా ఈరోజు యాక్చువల్లీ వరలక్ష్మి వ్రతం ఈవెంట్ కోసం వెళ్తున్నాం మా టీవీలో వరలక్ష్మి వ్రతం ఈవెంట్ మాది ఈ టీవీది ఆల్రెడీ అయిపోయింది షూటింగ్ ఓ మై ఇప్పుడు వండి మేము చేసి చేయాలి మీరు చేయండి మనకి ఇంకా శ్రావణమాసం రాలేదు అది ఏమంటారు ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో ఇలా ఫిఫ్టీన్ డేస్ బిఫోరే షూటింగ్ అనేది ఫినిష్ చేస్తారన్నమాట అది ఎస్ సో దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు సో దాంట్లో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నట్టుందే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది చెప్తున్నా మీ ఈవెంట్ రిలీజ్ అవ్వక ముందే మా బ్లాగ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో నో రిలీజ్ చెప్పకూడదు రివీల్ చేయకూడదు ఎస్ నో రివీల్ ఓన్లీ ఆన్ స్క్రీన్ పాపా సెవెన్ సెవెన్ త్రీ టైమ్ వెళ్ళి మా పాపని తీసుకొని వస్తా ప్లీజ్ వెయిట్
సో ఫైనలీ నా కోచింగ్ అయిపోయింది చమట ముందు స్నాంజి ఇప్పుడు చూడు బిడ్డ ఎంత బాధపడుతున్నాడు వెళ్ళరా అమ్మా త్వరగా వచ్చేయమ్మా సో దీనికి పాలు కాచేద్దాం రండి ఇప్పుడు వచ్చే వర్షాకాలం అని చెప్పేసి లేట్గా వస్తున్నాయి అమ్మా సారీ 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 నీ పక్కతో ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ మర్చిపోయా సరే సర్లే పాలు తాగేది ఉంది నందిని హలో మెరుపు <laughs> 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 చెప్పు అన్న తీసుకోవచ్చు కదా అది కూడా అడుగుతావు ఏంటి బాబు ఉండండి ఒక్క నిమిషం వస్తాను అంటే వాళ్ళ స్కూల్ ఫుడ్లో పాలు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు బట్ అయినా సరే మా పాప బాగా అంతకంటే చేయలేక నేను చాలా ఎక్స్ట్రా లేదు మెరుపు తీగ ఏ కొడతాను నిన్ను ఎక్కువ మాట్లాడకు మెరుపు తీగ అంటే మంచి ఎవరో అమ్మ మెరుపు తీగ అంటే ఎవరో ఇట్ రండి నీలో ఇంత ఫైర్ ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బావా నువ్వేంటి నేనే అనుకోలేదు ప్రేమ ఎంత డెప్త్ ఉందో ఆ డెప్త్ మీ వాయిస్ లో కనపడి పరమ్మ ఇలా పిలిచే చెప్పు మామూలు ఇప్పుడు దాన్ని పూర్తి కా చేస్తాను పాలు ఈరోజు కొంచెం లేట్గా వచ్చాయి యాక్చువల్లీ మంచిదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాన్ వెజ్ ఇదంతా కూడా బాబాయ్ మొత్తం ఇంజెక్టెడ్ అది ఇది ఉంటుంది నేను ఎందుకు నేను తినేది ఒక చికెన్ ఆ చికెన్ కూడా మానేద్దామేమో అన్న ప్రయత్నంలో ఉన్నాను అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు వేరే ఆప్షన్ ఎవరు పెట్టట్లా ఆ చికెన్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా తినాల్సి వస్తుంది దానికి ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి బాబు ఈ ఫ్రూట్ అందుకే వీక్లీ ఒక టూ టైమ్స్ మాత్రం ఇస్తాను దానికి ఎక్కువ ఇవ్వను మా లోకల్ మేట్స్ ఎక్కువగా కొంటాను నేను చెయ్యంత కలర్ ఉంటుంది అని ఇలా కోస్తున్నా ఏంటి ఇలా వెరైటీ కోస్తుందా అనుకోవద్దు ఇలాంటి చెత్త కంప్లైంట్స్ కాకుండా ఏమైనా కొత్త కనిపెడితే చెప్పు వింటాను ఓకే అది ఎలాగో ఒక నిమిషం తినేస్తుంది మా పాప ఇది అది పాటలు పెట్టుకొని మరీ స్నానానికి వెళ్ళింది ఇప్పుడే స్పోర్ట్స్ ఆడేసి వచ్చింది కదా మన విజయ్ గారిది ఒక సినిమా ఉంటుంది ఏంటది సినిమా బాస్కెట్బాల్ ఆడతారు బాస్కెట్బాల్ కాదు ఫుట్బాల్ సారీ ఫుట్బాల్ ఆడి ఆ ఫైనల్ సాంగ్ ఇప్పుడు పెట్టుకొని అది స్నానానికి వెళ్ళింది ఉండే అంటే దానికి ఆ వేషం ఏమంటారు వాటి అయ్యి బాబాయ్ నాకు ఆ పదాలు రావట్లేదు ఇప్పుడు స్కూల్ టైం అమ్మ చదువుకు సంబంధించిన పాటలు పెట్టుకో అదేదో పాట పెట్టింది ఏంటది సింగ పెన్నై సింగ పెన్నై మాకేమో చిన్నప్పుడు పొద్దున్నే స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు సూపర్పాతాలు అప్పుడు అన్నమయ్య సినిమా పాట వస్తే క్యాసెట్లో మా అమ్మమ్మ పొద్దున్నే దేవుడు పాటలు అని ఉండే వీళ్ళు చూడండి ఉండమ్మా నీకేం తెలియదని రిటర్న్ నాకే చెప్తుంది దేవుడు అలాంటిప్పుడు ఇలాగొడు గుట్టపుద్ది అవుతుంది ఏదైనా సరదాగా మాట్లాడే కోపం ఎక్కువ కాకపోతే ఏంటంటే చెప్పినవి అన్నీ కూడా పాపం చేస్తుంది పొద్దున్నే పాపం ఫైవ్ ఓ క్లాక్లో వేస్తుంది చక్కగా ట్యూషన్కి వెళ్తుంది స్కూల్కి వెళ్తుంది ఇంకా మాతో పాటు ఏమన్నా అప్పుడప్పుడు వీడియోస్ రావాలంటే వీడియోస్ చేస్తుంది ముఖ్యంగా నేను ఏదైతే వద్దంటానో అది ఎక్కువగా చేస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అనమాట చాలామంది ఎందుకండి మీ పాపని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీ పాపను ఆపేమనొచ్చు కదా అంటే 
తనకి సాటర్డే సండే టైం దొరుకుతుంది సో తనకి డ్యాన్స్ అన్న లేదా యాక్టింగ్ అన్న ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇష్టం మీరు అందరూ తన ప్యాషన్ కూడా చూసే ఉంటారు కాబట్టి అది ఆపడం అనేది నేను కరెక్ట్ కాదు సో ఈ వీక్ డేస్ అనేది నేను తనకి పర్మిషన్ ఇవ్వను సాటర్డే సండేస్ తను చేసి అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకొని దాని తర్వాత డైలీ ఒకటి పోస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అది సో ఊరికే ఏమంటారు మీరు ఎందుకండి ఇలా చేయిస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇదంటే ఇష్టంగా ఉంటుంది కొంతమందికి చదువు మీద ఉంటుంది కొంతమంది స్పోర్ట్స్ మీద ఉంటుంది కొంతమందికి ఇలా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ మీద ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ సో మా పాపకి అది ఇష్టం మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అనాలి చిన్నప్పుడు నాకు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడానికి లేదు నాకు చాలా ఇష్టం కొన్ని స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఇష్టం ఉండే అవి నేర్చుకోవడానికి లేదు నాకు ఆ ఫెసిలిటీస్ లేకుండే సో ఎప్పుడైతే నేను మా వారు మేము తనకు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలిగేటటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి దాని తర్వాత అది తన ఇష్టం తను ఎలా లీడ్ చేసుకుంటుంది లైఫ్ అనేది బట్ ఈ ఏజ్ అంతా కూడా లర్నింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో స్టడీతో పాటు దాన్ని కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం అనమాట సో దాన్ని కొంతమంది నిజంగానే బ్యాడ్ కమెంట్స్ లాంటివి అన్నీ పెడుతున్నారు నిజంగా అది చాలా ఫీల్ అవుతుంది ప్లీజ్ అలాంటివి మీరు చేయకండి ఏదైనా పిల్లలు కదా హర్ట్ అవుతారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మా పాప క్యాచ్ చేసేది ఇదిగోండి బెల్లం షుగర్ అనమాట వైట్ షుగర్ అప్పుడప్పుడు అంటే ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అలా పెడతాను నార్మల్గా అయితే దానికి తెలియదు వైట్ షుగరే కలుపుతున్నా అనుకుంటుంది బట్ నేను దానికి కలిపేది ఇదే అంటే ఇది చాలామందికి తెలిసిన టెక్నిక్స్ ఏ మదర్స్కి బట్ అయినా సరే అంటే కొత్తగా మదర్స్కి అంటే ఇప్పుడే పిల్లలు పుట్టినటువంటి మదర్స్కి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే పాలు కలిపేటప్పుడు ఏదైనా పౌడర్ మనం మిక్స్ చేస్తాం కదా ఫుల్ పాలు పోసి పైనుండి కనుక పౌడర్ వేసినట్టయితే మనకి అలా అంశస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట అలా ఉండలు లాంటివి ఏమీ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మనం పౌడర్ షుగర్ ఇదంతా వేసుకొని కొన్ని పాలు పోసుకొని ఇలా కంప్లీట్గా మిక్స్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఆ ఉండలు కట్టడం లాంటిది ఉండదు చాలామంది పాలు పోసేసి పైనుంచి పౌడర్ వేస్తారు నిజం చెప్పాలంటే మా అమ్మకు కూడా అదే అలవాటు సో అలా అంటే చాలామంది తెలుసు తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అంతే సో ఇలా ఉండలు లాంటివి ఏమి ఉండవు ఇలా క్రీమీ బేస్డ్ అయిపోద్ది ఇదిగోండి సో అప్పుడు పాలు పోయాలి సో ఇప్పుడు మా పాపకి టాస్క్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు దీని గురించి నేను తనుకులాడాలి ఈ కప్పు పట్టుకొని బస్ వరకు కూడా పరిగెత్తారు మహానటి పాట చెప్పాను కదా ఒకటి స్పోర్ట్స్ వైపు పోయింది ఒకటి యాక్టింగ్ వైపు పోయింది మహానటి మహానటి వాళ్ళ నాన్న పడుకున్నాడు అన్న కామెంట్ తెలుసు కూడా లేదు ఆవిడ పాటలు ఆవిడ పెట్టుకొని స్నానం చేస్తాను మొహం బయలుపోద్ది ఇంకొకసారి మెరుపు దిగా అన్నామండి గాడిద ఎక్స్ట్రా చేయకరా ఏ నేను రాన్పో ఏ నీ బట్టలు వేసుకోవడానికి కూడా ఏంటి ఓవర్ యాక్షన్ ఇదే వాళ్ళకి చెప్పగలం కానీ వారించే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం మళ్ళీ మీతో వీడియో చేస్తూ ముచ్చట్లు పెడుతూ మర్చిపోయా సారీ కమింగ్ గుండె బద్దలైపోయింది బంగారం తలసినా చేసినావా ఎక్కువ చెంట వీక్లీ టూ టైమ్స్ హెడ్ బాత్ గంట రెడీ అవును సెవెన్ ఫార్టీ అవుతుంది జడలేయాలి మా తల ఆరు పెట్టుకోవాలి కొంచెం కరెక్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీకి జడేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం వద్దు తల్లి ఈ తిన్న తాగితే పొట్టలో పాలు పగిలిపోతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పాలు తాగిన తర్వాత పండుగ ఏం చెప్పేవరా ఇందులో నీకేం అర్థమైందిరా అర్థం కాకే ఏం చెప్పేవరా అని అడిగాను పాలు పగిలిపోతాయి అవును 
ఎందుకో ఫ్రూట్ పాల కాంబినేషన్ మరి అంటే మన ఫ్రూట్స్ అయితే ఓకే మరి ఇదేదో మన ఫ్రూట్ కాదు కదా మన ఫ్రూట్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అది బీట్ రూట్ లా కంపల్సరీ బీట్ రూట్ కలిసి చేయాలి బీట్ రూట్ మీద అలా సబ్జా గించేదో లేదా చియా సెట్స్ అట్కి చిచ్చండి ఈ సత్యబాబు తెలియంది ఒకటే అబద్ధం ఇంత తక్కు ఆ ఒక్క కాయ 90 రూపాయలు తల్లి 90 గెట్ కొనుకుంటా చెప్పు <laughs> 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 మరి ఇంకెందుకు అంతకాలం కౌంట్ చేస్తున్నావు కావాలనే ఇప్పుడు తొంభై అరవై తర్వాత ఏమొస్తా చెప్పు సిక్స్టీ కదా అరవై అంటే సిక్స్టీ తర్వాత సెవెంటీ ఈయన భయ తెలుగు అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అతను కొట్టేస్తున్నావు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నా సెవెంటీ అంటే ఈయన భయ సెవెంటీ అంటే ఆ కాదు మళ్ళీ ఫేమస్ కొత్త కాదు ఫేమస్ ఫేమస్ ఏంటి ఫేమస్ టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్గా చెప్పకపోతే ఒళ్ళు మండిపోదా ఫేమస్ ఏంటి ఫేమస్ ఇప్పుడు నేను కొడితే ఫేమస్ అవ్వాలి ఏంటి ఎయిటీ నైంటీ గుర్తుంది సెవెంటీ ఒకటి మర్చిపోయినా ఎయిటీన్ ఏమంటారు తెలుగులో ముప్పై ఎనభై యాభై యాభై అంటే ఫిఫ్టీ అని నాకు తెలుసు ఎక్కువ లాక్ చేయకుండా మూసుకుంటాడు నేను మీ స్కూల్ ఫోన్ చేస్తాను చూడండి <laughs> చెప్పు మరి ఇప్పుడు ఎనభై అంటే ఎనభై ఎయిటీ తొంభై అంటే నైంటీ ముప్పై అంటే సెవెంటీ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ బీని బీని అలవాటు అయిపోయింది ఇంకొకసారి ప్లీజ్ నా డే రొటీన్ మార్నింగ్ రొటీన్ ఎవరు అడగకండి ఇట్లాంటి తిట్లు తిని నా పరు నేను తీసుకోలేను ఎందుకు సార్ పాతకాయని మళ్ళీ రేపుతారు ఎవరు అడగకండి చూడండి మొత్తం రికార్డ్ చేయండి పాలు పడేయకుండా తాగుతున్నాను థర్టీ నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నాను నేను శ్రీకాంత్ తనకు చెప్పిన ఇంకా థర్టీ అని వీడియో ప్రూఫ్ ఉంది చూసుకో ఒలిచిమంటే
డ్రయర్స్ ఎక్కువగా వాడద్దు అస్సలు మంచిది కాదు ఇప్పుడు అది నాకు చెప్పా పెట్టకుండా తలస్నానం తీసుకొని వచ్చింది స్కూల్ టైం అవుతుంది జల్లి ఇవ్వాలి కాబట్టి డ్రయర్ పెడుతున్నాను ఫోర్కి ఇచ్చి డ్రయర్ ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ అమ్మా నా బొట్టు బాగుందా బొట్టు పెట్టుకుని అలా పెట్టుకో అందంగా ముద్దుగా ఉంటావు థ్యాంక్ యూ బుద్ధిగా పాలుగా చేస్తున్నావు అంటే కాదు స్కూల్లో చాలా మంది ఏడిపించారట పాప అందుకే దెబ్బకి వీడియో అనగానే పాలు బుద్ధిగా తాగేస్తుంది ఇంత బుద్ధిగా తాగదండి కెమెరా ఉందని తాగుతుంది అమ్మ మెరుపు తీగా జిట్టారా పెట్టమ్మా ఇంకొకసారి డైలాగ్ మొహం మగిలిపోదు మెరుపు తీగ అంటే మంచిది మంచి ఇట్లా లైట్ కదమ్మా అంటే మెరుపు మూసు దగ్గర పూల చొక్క తిండి మీద నా ధ్యాస కొంచెం ఇటు తిప్పు తలకాయ కూడా ఆ అమ్మాయి పద్ధతులు చాలా బాగా తెలిసి నాకులాగా బాబాయ్ శ్రీకాంత్ మంచి ఫామ్ ఉన్నాడు రోజు అయిపోయింది సార్ చేతిలో జాబ్ అడిగిన వెళ్ళిపోదు ఇంటి నుంచి అన్యా ఏందన్యా ఓమోయ్ మీ అమ్మనే ఎక్కువ కొంచెం కింద కళ్ళు కిందకి కిందకి అదేనా ఇంకేంటి ఇంకా ఇంకా కిందకి ఎందుకు కలుగుతారు చోకల పండుగకి పోతున్నావు చదువుకోనికి పోతున్నావు అని మా పెద్దోళ్ళు డైలాగులు కొట్టేవాళ్ళు అనమాట సేమ్ డైలాగ్ నేను కొంటాను ఇప్పుడు ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడే వంశం కాదు సార్ మాది ఎప్పుడు ఒక మాట మీద ఉండే ఫ్యామిలీ మాది ఇంకా మాకు రిబ్బన్స్ ఉండే ఇలాగ రిబ్బన్లు లేవు పాడలేవు సరిపోయారు ఇద్దరు సాగుతుంది మీకు అలాగా డ్రాగన్ ఫుడ్ తింది కదా పైలట్ కలర్ గుడ్డు బయట పడింది నాతో ప్లీజ్ చూపివా ప్లీజ్ 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 కలర్ చూడండి గుడ్డు మీద నోట్లో వేసుకొని బయట డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నోరు ఒకసారి కడుక్కొని పో బైలెట్ 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 ఫుడ్ ఎంజాయ్ సక్సెస్ఫుల్ గా దీని ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఏం లేదు స్కూల్లో అది నచ్చ మళ్ళీ నచ్చుతుందా లేదా తెలియదు సో మినిమం అనేది ఇది ఇచ్చేస్తే ఇంకా డే ఫుల్గా అది సరిపోద్ది అనమాట ఇంకా అది నచ్చింది ఇంత తిన్నా చాలు మార్నింగ్ మార్నింగ్ నేను వచ్చి హెల్తీ ఫుడ్ పెట్టుకొని మా అమ్మమ్మ బలే చెప్పేది అనమాట మాకైతే అర్పణ్ ఇచ్చేది ఈ పిల్లలు తినట్లే మా పాప నా గ్రీన్ టీ ఇక్కడే ఉండిపోయింది చల్లగా అయిపోయింది ఆగో బాయ్ అండి నందిని గారు బాయ్ బ్యాగ్ మోయడానికి కూడా కష్టమే ఓకే సో మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఇంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేసుకొని నేను ఆ జిమ్కి వెళ్ళేసి నేను వచ్చేస్తాను అనమాట సో నందిని స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తన కంటిన్యూషన్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను